In z nami ste zdaj Bojan Cvetičani in Rejven. Prisrčno dobrodošla. Bojan, tebe obožujejo oziroma bom rekla obožujemo Slovenke od 5 do 99 let. V kakšni družini zraste tako Faced Fund? A sam Slovenke, ali kaj, Slovenci me pa so vražili od 5 do 9. Ne, sem se hecel. Slovenci te na drugače način obožujejo kot Slovenke. Pa se mi zdi, da kar če dalje je bolj tudi v svet, ne? Ampak peva po vrsti. Je v kakšni družini, jaz sem moja mama in oče sta, bom rekel, zelo velika podporna stebra za me. Že od nekdaj, ne samo kar se tiče glasbenega življenja, ampak vseh ostalih aspektov, tako da sem imel res to srečo, da se nikoli nisem moral doma boriti in nekoga prepričevati, da je to, kar hočem delati, prava smer. Imam krasno sestro, starejšo sestro, sedem let. A te je kaj malo tretirala? V tistih letih se mi zdi, da recimo do ene 14 ali pa 15 leta sem imela po mojem, da normalno trenje med bratom pa sestro, ker sva lih tako razlike imava, da jaz nisem mogel biti del njene družbe. Pa bi si želel. In obratno, pa bi si najbolj želel, ne, itak. To je edina želja, ki jo ima otrok do 15 leta, da bi bil v tej družbi, ne. Pa pa po mojem, da s 15 in 16 letom sva se pa tako res fino vela, tako da zdaj sva pa del družbe, jaz njene, ona moje, tako da. Na nek način so naša družina tudi prijatelji in vidva z Bojanom sta res prava srčna prijatelja, ne samo medijska zaveznika. Ja, vidva z Bojanom se ful lepo razumeva. Mislim, da tako že od začetka, ko smo se spoznala, smo ful hiter se ujela. Meni je ful všič pri Bojanu, ker je zelo iskren. To je na začetku ni bila čez iher, kako je to všeč. Kako je to vredo? Včasih ni, ne, tako. Vem, da če pride pohvala iz njegovih ust, da je to resno misel, ampak se pa tudi veliko krat zgodi, da nič ne reče, takrat pa vem, da mu tudi res ne všeč. Tako da, zato po moje... Iskreno sem tiho, ne? Ja, ja, iskreno tiho. Ja, to je dobro, biti iskreno tiho, ne, ko pa pohvalimo, pa mislimo čist zares. Verjetno je retorično vprašanje, po čem si boste zapomnila leto 2023. Se mi zdi, da bi za vaj oba to lahko bilo najsrečnejše leto do zdaj. Ja, za me bo po moje naslednje še bolj, ampak ja, ne, to leto je bilo za me super. Pol tudi sploh, no zdaj ta novica za Eurovizijo je itak dala tako češna na torti, ampak naslednje leto mislim, da me bo še več takih. Vsaj, kar se tiče karijere, da me bo še veliko lepih stvari, da me čaka. Kako življenje včasih lepo zloži stvari, ne, ko si Eurovizijsko krono predaja ta med sabo prijatelja. Vi, Joker Out, ste bili letos na pesmi Eurovizije, napolnili ste stožice, uspehi se vrstijo v tujini. Če sa si sploh še lahko želiš, Bojan? Pa zares, ne prav ni prav veliko stvari, ki bi se jih še želel. Če sem čist iskren, sem nekaj časa nazaj že povedal, da je nastop na Odru na festivalu Ziget moj ultimativni cilj, ki bi ga rad enkrat v življenju dosegel. In naslednje leto smo potrjeni za glavni Odr na Ziget festivalu, tako da zgodil sem je itak že vse, kar sem si želel, kar se tiče uspeha pa ustvarjanja. Tako da ta odr bo tista zadnja stopnička in potem od tega naprej je vse bonus, ne. Ampak upam, da bom še veliko, veliko ustvaril v naslednjih letih. O čem sta sanjala, ko sta bila mejhna, mejhna? Kaj sta pisala Božičko? Kaj kot, ja, mislim, sanjala sem sigurno o tem, da bi lahko nekak, da bi bil moj poklic in da bi lahko v življenju počela točno to, kar zdaj počnem in zato sem ful hvaležna. Ja, jaz kar, kar se tega tiče, tako živim svoje sanje. Kaj jaz pa Božičko pisala? Božičko? Pa ne vem, jaz sem bila kar zahtevna, no. Še zdaj mislim, da sem zahtevna, kar se daril tiče. To se sicer lahko mojega fanta malo bolj vpraša, ampak ne vem, za obleč sem vedno imela kaj rada in še zdaj se to ni spremenil, se mi zdi. Kaj pa ti, Bojan? Zdaj so ti svetje oči. Ja, zdaj sem razmišljal o tem, da že dolg nisem imel tistega prazničnega odpiranja daril, ne, tako, kaj bi mogel to biti, ne. Jaz sem imel ponovat, se mi zdi, da najrajiš kakšne pripomočke za zimske športe, kakšen snowboard, kakšen bil mejhen, kakšen playstation je bil 
Tako, fino, darilo. Jaz imam to srečo, da je jaz Božič preznujem 7. januarja. Ja, se mi zdi prav, da zaželimo lepe praznike tudi vsem tistim, ki ste pravoslavne vire. Ja, hvala, ja, čez dva tedna. 6. januarja imaš pa rojstni dan. 6. januarja imam pa rojstni dan. Tudi pa ne smemo vna prej voščiti. Ne, prosim, prosim, ne. Tako, da sem vedno dobil darila v kompletu, tako da je bilo potem darilo malo večje na račun tega, da sem dobil za detka mraza, za božička in za rojstno dan skupno darilo. Se ti je to zdelo v redu ali si si mislil, ma drugi dobijo tri darila, jaz pa enega skupaj? Pa ne, super mi je bilo, super mi je bilo. Pri nas imamo kar v družini veliko tega januarskega dogajanja, ne, se pravi novo leto, božič, jaz smo šestega rojstno dan, bretranc pa osemega, tako da je teh prvih deset dni ključnih, ne, pri nas doma. Intenzivno praznični. Zelo, zelo intenzivno praznični. Tako da imamo pol vsi dost in daril in preznovanja do naslednjih rojstnih dni, ki pridajo pa pol v drugi polovici leta. Revan, tvoji prazniki bodo potekali tudi v Postojnski jami, kjer boš v bistvu nad Angel Gabriel. Pa tudi ljudje smo drug drugemu lahko angeli. Zakaj sta vi dva drug drugemu še posebej hvaležna, poleg, kako se temu reče, brez kompromisne iskrenosti? Nisem sploh vedela, da imam ime, da ima ta angel ime, tako da hvala, da si mi to povedala. Moš prebrati v vodnik. Ja, hvala, hvala. Ne se je več nad angelova, veš, Gabriel, Rafael, Mihael, tako da. Ja, ker lani sem bila tudi, pa ne vem, mogoče sem bila kakšen drug potem takrat. Meni se zdi pomembno, da si nad angel. Tako, ja, tako. Ne vem, zdaj pa ti povej. Prej sem jaz prva, zdaj pa ti prvi povej. Zakaj sta si najbolj hvaležna? A ja, uf. Če smo ljudje drug drugem angeli, recimo. Ja, pa ne vem, jaz sem vsari isto hvaležen za za večno pripravljenost biti iskren sogovornik, pa nek tak, kako bi rekel, varen prostor za umik, takrat, ko pa se moraš umakniti nekomu, ki ga dojemaš kot pripadnika osebnega prostora, recimo, ne, bolj kakor. Kako lepo si to rekel, varen prostor za umik, ne, ker vsi potrebujemo svojo intimo in je težko kar naprej biti bojan frontman, joker out, ne, si verjetno... To je, mislim, to je eno grozno breme, jaz... Ne, to se ne pretušujem, krasen je. Krasen je. Ja. Ja, jaz v bistvu isto prebojeno, ful sem hvaležna za to, da lahko vedno kakšen na svet dobim, ki ga ne moram od drugih prijateljev, ker mogoče ne razumejo čist tako te scene, v kateri kot gladbenik se gibaš v Sloveniji. Tako da mislim, da je bil slo enega od prvih ljudi tudi, ki je izvedel za to, da pač grem jaz na Eurovizijo in sem tako, je bil kar en izmed prvih nasvetov tudi od njega. Zdaj moram vprašati, kakšen je bil ta nasvet? Ali ni za javnost? Ma ne vem, sem je velik nasvetov, da vsaj tako ti meni tadaš nasvete tudi takrat, ker te ne prostom. Tako da, tako da, ne, ne vem, mislim, da res, da ne bom, vse se pač mogoče sliš ful osladno, ampak da ne bom pač to, kar sem in da me bojo sigurno vsi me vradi. Ja, ni po naključju to tako pogosto izrečena želja, ne, da ne bomo pristni in iskreni. Hvala za vaj in obisk, bojan tih itiš k družini, ker si ravno doma. Rejven, ti pa ostajaš z nami in pridruži se nam tudi tvoja babica Nevenka.